दोस्तों अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एप्पल आईफोन 11 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है मतलब 10 सितंबर को एप्पल का लॉन्च इवेंट है और शायद 99 परसेंट चांसेस है कि ये फोन उसी दिन लॉन्च हो जाए तो आज जानेंगे आखिर कि क्या है आईफोन 11 में लीक्स क्या बताते हैं क्या है रूमर्स और क्या मतलब इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है एप्पल आईफोन एलेवन के लिए नमस्कार मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं प्रोफिशियंट सबसे पहले आपको बता दूं कि जो iPhone 11 है वो तीन वेरिएंट पे लॉन्च होगा जैसे कि पिछले साल iPhone टेन एस टेन आर और टेन एस मैक्स लॉन्च हुआ था तो वैसे ही इनके भी नाम हो गए जैसे कि iPhone 11, iPhone 11 Max और जो iPhone 11 Max Pro ऐसे तीन वेरिएंट में आपको ये देखने को मिलेगा वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर एप्पल क्यों ऐसे नाम रख रहा है मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रख रहा है अपने एप्पल प्रोडक्ट के तो चलिए बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की तो डिजाइन में आपको कुछ भी ज्यादा मतलब ऐसे डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि आईफोन टेन था कुछ उसी तरह उन्होंने डिजाइन यहाँ तक कि नॉच भी सेम है मतलब iPhone 11 में 10 की तरह ही नॉच होगी कुछ नॉच ऐसे रूमर्स बता रहे थे कि नॉच कम होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है नॉच बिल्कुल सेम है iPhone 10 की तरह और अगर हम बात करते हैं बैक साइड की तो बैक साइड थोड़ा डिफरेंट है मतलब जो ट्रिपल कैमरा सेटअप वहाँ पे है और जो ड्यूल कैमरा सेटअप है मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट कैमरा सेटअप है वैसे मैं आगे चल के उसके बारे में बात तो हम करेंगे तो कैमरा बम पे यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि मोटरोला में जो कैमरा थोड़ा बाहर के साइड में दिखाई देता था वैसे ही एप्पल में अभी जो कैमरा है वो थोड़ा बम दिखेगा मतलब बाहर के साइड में आपको दिखेगा तो मतलब ऐसे काफ़ी यूनिक सा लगता है जो बैक साइड बम दिखाया गया है कैमरा के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसी के साथ वहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है मतलब कि क्लीन डिजाइन है सिर्फ ऊपर के साइड में कैमरा बम पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और बाकी कुछ भी नहीं है पीछे के साइड में और आगे की साइड तो मतलब बात करना ही बेकार है क्योंकि सेम डिजाइन है आईफोन 10 की तरह मतलब देख सकते हैं आप यार वीडियो में अब बात कर लेते हैं कैमरास की तो कैमरा में आपको आईफोन 11 में ड्यूअल सेटअप देखने को मिलेगा और जो मैक्स प्रो है मतलब आईफोन इलेवन मैक्स प्रो है और जो मैक्स है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और जो कैमरा होने वाला है वो पहला जो नॉर्मल लेंस है वो होगी और जो सेकंड लेंस है वो जूम मतलब टेलीफोटो लेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वही जो तीसरी लेंस होगी वो वाइड एंगल के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन काफी यूनिक है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब तीन कैमरा सेटअप में आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है और कहा ये जा रहा है कि जो आईफोन 11 है उसमें जो फोटोग्राफी होगी वो मतलब रियल टाइम परफॉर्मेंस होगी अब ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं जैसे कि आपने कोई फोटो क्लिक की और वहाँ पे आपको जूम और चाहिए था बाद में आपको पता चलता है या फिर आप ब्लर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप रियल टाइम में मतलब एडिट करके भी ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं मतलब जो तीनों कैमरा है वो अलग अलग परफॉर्मेंस देंगी और उसका एक फोटो निकलेगा मतलब बाद में आप अगर चाहे तो उसे जूम करना है तो आप एडिट करके उसे जूम कर सकते हैं बिना क्वालिटी लॉस के मतलब कि इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी ऐसे में आप ब्लर भी कर सकते हैं जूम कर सकते हैं और वाइड एंगल में भी आप डिफरेंस चेंजेस कर सकते हैं तो काफी यूनिक है मतलब जो फोटोग्राफी होने वाली है वो काफी नेक्स्ट लेवल में होने वाली है आईफोन 11 प्रो में जो कि काफी अच्छी बात है और ये सब परफॉर्म करने के लिए एप्पल को चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर जो कि एप्पल का ए थर्टीन सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आईफोन 11 में आपको देखने को मिलने वाला है अब ये जो प्रोसेसर है काफी इफिशियंट है मतलब बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलेगी और जो ये रियल टाइम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है कैमरा में तो ये टास्क भी एप्पल ए प्रोसेसर के जरिए ही कंप्लीट किए जाएंगे यहाँ पे एक और अपडेट बैटरी को लेकर जहां पे 20 परसेंट ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिलने वाली अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 10 से तो जो एक माइनर अपडेट है बैटरी के मामले में और यहां पे आपको शायद देखने को मिल सकता है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जिसके जरिए आप जो एयरपोर्ट्स है या फिर जो एप्पल की स्मार्ट वॉच है उसे वायरलेसली चार्जिंग कर सकते हैं तो यह भी एक अपडेट है मतलब वायरलेस चार्जिंग भी आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की ओर तो डिस्प्ले में आपको जो आईफोन इलेवन है वो सिक्स इंच का एल पैनल वहां पर देखने को मिलेगा और जो आईफोन इलेवन प्रो है उसमें आपको सिक्स 6.4 इंच का ओलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा और जो आईफोन 11 मैक्स प्रो है उसमें आपको 6.7 इंच का ओलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा तो आप मुझे बताइए यार कि आईफोन 11 ने क्या बिगाड़ा था जो उसमें एल पैनल फिट कर दिया खेर ऐसे आपको बता दूं कि जो आईफोन 10 थे मतलब सेम कॉन्फिग्रेशन के साथ डिस्प्ले के मामले में मतलब पिछले साल भी यही सेम कॉन्फिग्रेशन डिस्प्ले में आपको देखने को मिल, मिल रही थी और जो नॉच है वो भी सेम है तो ऐसे में नॉच हो गई डिस्प्ले के कॉन्फिग्रेशन हो गए और डिजाइन हो गया ये आपको बिल्कुल सेम दिखने वाले है आईफोन टेन की तरह इलेवन में भी यहाँ पे फेस आई में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलने वाली है जैसे कि आईफोन 10 में आपको जो स्मार्टफोन है वो ठीक अपने जो फेस है उसके सामने पकड़ना पड़ता था
लगता है पर्सनली कि शायद आईफोन 11 में आपको कोई भी 5G सपोर्ट नहीं मिलेगा मतलब कोई भी वेरिएंट 5G नहीं होगा तो आपको 4G से ही काम चलाना पड़ सकता है वैसे एप्पल ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो 2020 में हमारे स्मार्टफोन आएंगे मतलब जो एप्पल के जो अगले डिवाइस आएंगे वो सारे सपोर्ट करेंगे फाइव को तो अभी शायद दो में आपको एक लास्ट वर्जन देखने को मिलेगा जो कि फोर जी बेस होगा तो दो में आपको सारे फाइव वर्जन देखने को मिलेंगे वैसे अभी तक टोटली मतलब पूरे ग्लोबली फाइव सपोर्ट भी नहीं करता तो ऐसे में 5G स्मार्टफोन निकाल के कोई ज्यादा फायदा तो होगा नहीं तो ये भी एक बात है कि मतलब अभी 2020 में आपको सारे डिवाइस 5G देखने को मिलेंगे लेकिन iPhone 11 के तीनों वेरिएंट आपको 4G में ही देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जो iPhone 11 होने वाला है उसमें आपको Apple Pencil का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है लेकिन आपको कोई भी एप्पल की जो पेंसिल है वो बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे आपको उसे अलग से परचेस करने पड़ेंगी लेकिन यही बड़ी बात हो गई कि वहाँ पे एप्पल पेंसिल का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है जिसके जरिए आप बहुत सारे काम मतलब आसानी के साथ कर सकते हैं और आपको ये भी बता दो कि जो आईफोन एलेवन में आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी कि जैसे सैमसंग जो नोट नोट सीरीज है उसमें जगह होती है पेंसिल को इंसर्ट करने की तो यहाँ पे कोई भी जगह तो नहीं होंगी लेकिन जो केस आने वाले हैं मतलब जो भी कवर्स आने वाले हैं आईफोन 11 के उसमें आपको जगह देखने को मिल जाएंगी एप्पल पेंसिल की और रूमर्स ये भी बताते हैं कि एक जो लाइटनिंग केबल है तो अभी टाइप सी को मतलब वहाँ पे वो यूज करने वाले है मतलब जो लाइटनिंग केबल टू टाइप सी केबल होगी टाइप ए को वहाँ पे हटाया गया है तो ये मतलब और एक अपडेट देखने को मिलने वाला है जैसे कि मैकबुक में आपको टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है तो आपको जो चार्जर होगा उसमें आपको इनपुट या फिर जो आउटपुट है वो भी टाइप सी से ही होगा टाइप ए को वहां से हटाया गया है मतलब ये भी एक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है लेकिन हो रहे इम्प्रूवमेंट तो अच्छी बात है और आखिरी में आता है सबका प्यारा हेडफोन जैक तो आपको बिल्कुल भी आईफोन 11 में हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा तो आपको और खर्चा करके जो एयरपोर्ट्स है जो वायरलेस मतलब जो एयरपोर्ट्स है या फिर एयरफोन्स हो गए तो वो आपको खरीदने पड़ेंगे वैसे आपको बता दो कि सभी डिवाइसेस अभी जो हेडफोन जैक है उसे रिमूव करना चाहते हैं उनका कहना है कि जो हेडफोन जैक है वो जगह खाते हैं मतलब जो बैटरी है उसे और इम्प्रूव करते हैं बढ़ाते हैं तो ऐसे में उनको जगह ही नहीं बचती स्मार्टफोन के अंदर हेडफोन जैक रखने के लिए मतलब की उनके पास सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें बैटरी को अपडेट करना है बढ़ाना है इसी वजह से हम हेडफोन जैक को रिमूव कर रहे हैं खैर आप मुझे बताइए कि आपको ये सारी बातें सारी लीक्स और सारी कंफर्मेशन कैसी लगी वैसे आपको बता दूं कि जो ये स्मार्टफोन है ये 10 सितंबर को शायद लॉन्च हो सकता है कंफर्म नहीं है लेकिन 99 परसेंट चांसेस है कि ये लॉन्च हो जाए क्योंकि एप्पल के लॉन्च इवेंट में और क्या लॉन्च कर सकते हैं वो तो आईफोन एलेवन ही आपको लॉन्च होते हुए वहाँ पर शायद दिख सकता है मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए